ഹലോ ഗൈസ് ഞാനിന്ന് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ചില സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഒരു ആക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ത് തന്നെയാവും ചെറിയൊരു പ്രശ്നം തൊട്ട് എത്ര വലിയ സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൻ്റെയും നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൻ്റെയും ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ശരിക്കും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ശരിക്കും നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജുമാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ടി വി കാണുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബോധാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും അത് ശരിക്കും കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ശരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ പോലും നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് അതുപോലെ എല്ലാം തന്നെയും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡാണ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജനിച്ച സമയം തൊട്ട് ഈ നിമിഷം വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഡയറക്റ്റ് കമാൻഡ്സ് നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന് കൊടുത്താലും അത് അത് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു എക്സാം നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർ നമ്മളെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കുക ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സാം ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ആരും എത്ര പഠിച്ചാലും കിട്ടൂല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചാലും വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ക്രാക്ക് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ആ ഒരു കമാൻഡാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഓരോ തോട്ട്സിനെയും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം ഒരു നെഗറ്റീവ് തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ റീപ്ലേസ് ഇഡ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് തോട്ട് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണോ നമുക്ക് അത് തന്നെ ലൈഫിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും റെക്കവർ ചെയ്യുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാറിനെ കാർ എപ്പോഴും നമ്മൾ റോഡിൽ കാണാൻ കാണാൻ ഇടയാകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും 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 ലൈഫിൽ ആ കാർ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലൈഫിൽ ഓരോ സിറ്റുവേഷനും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യത്തിലാണോ പോസിറ്റീവ് കാര്യമാണെങ്കിൽ ആ പോസ് അതേപോലത്തെ പോസിറ്റീവ് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ അതിനുപരി നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സിറ്റുവേഷനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ നെഗറ്റീവ് സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ ലൈഫിൽ റെക്കർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും സോ ബി പോസിറ്റീവ് ഓൾവേസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് തോട്ട് വരിക അതായത് ഞാനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സാമിന് തോറ്റുപോയാലോ എന്ന് ആ ഒരു തോട്ട് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ വാട്ട് ഇഫ് ഐ പാസ് വാട്ട് എഫ് ഐ പാസ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത കൂടെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് വട്ടം നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ തോട്ട്സിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കി ശ്രമിച്ച് നോക്കൂ നമ്മുടെ ലൈഫും അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയ സിറ്റുവേഷൻസ് വന്ന് ചേരാൻ തുടങ്ങും ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് A man is made by his belief. As he believes, so he becomes. In our own minds, we have to do our own belief system. We have to do our own life in our own situation. That's why we have to do a quote. For one who has conquered his mind, a mind is best of his strengths. But for one who has failed to do so, a mind is his greatest enemy. നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ നമ്മളുടെ ജനിച്ച സമയം തൊട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഫീഡായിട്ടുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ റിവൈവ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ വഴിയാണ് മെഡിറ്റേഷൻ മെഡിറ്റേഷൻ വഴി നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിലുള്ള ഒരുപാട് ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു വഴിയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് തോട്ട് വന്നാലും റീപ്ലേസ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് തോട്ട് സോ ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ വന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു പ്രശ്നം വന്ന് നമ്മൾ അതിന് എങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ മനസ്സിനെ ഒന്ന് ശാന്തമാക്കിയിട്ട് കണ്ണടച്ചിട്ട്